ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് റോഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് റോഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ അപ്പോൾ റോഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആകെ മൂന്ന് ഡ്രോയിങ് ഉള്ളത് ഒന്ന് റോഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ലിങ് പിന്നൊന്ന് റോഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ കട്ടിങ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് റോഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ പാർഷ്യലി കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫില്ലിങ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യലി കട്ടിങ് ആൻഡ് എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റോഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ എംബാങ്ക്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഓക്കെ റോഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് അതായത് നിലവിലുള്ള നാച്ചുറൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണേ അവിടെ നിന്ന് മണ്ണിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമേഷൻ എടുത്ത് ഫോർമേഷൻ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അതായത് അവിടെ തന്നെ മണ്ണ് ഇട്ടിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് റോഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ എംബാങ്ക്മെൻറ്റ് പിന്നെ അടുത്തത് റോഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ കട്ടിങ് നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡെപ്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണ് അപ്പം അതാണ് എന്ത് റോഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ കട്ടിങ് പിന്നെ അടുത്തത് റോഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ പാർഷ്യലി കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫില്ലിങ് ഓക്കെ റോഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ പാർഷ്യലി കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫില്ലിങ് അതായത് കുറച്ച് ഭാഗം എന്താണ് കട്ടിങ് ആണ് കുറച്ച് ഭാഗം ഫില്ലിങ് ആണ് അതാണ് റോഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ പാർഷ്യലി കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫില്ലിങ് ആ ഒറിജിനൽ ഗ്രൗണ്ട് ലെവലിൽ നിന്നാണത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡോട്ട് ലൈൻ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൽ എത്രത്തോളം ഭാഗം ഈ ടോ മേലത്തെ ഭാഗം ഫുള്ള് കട്ട് ചെയ്ത് പോകാനും ഈ താഴെയുള്ള ഭാഗം ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്ത് പോകാനുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് റോഡ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇൻ പാർഷ്യലി കട്ടിങ് ആൻഡ് ഫില്ലിങ് അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അപ്പം ഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റോഡിൻ്റെ എലോങ് ആയിട്ട് റോഡിൻ്റെ ലെങ്ത്തിന് എലോങ് ആയിട്ട് ഉള്ള റൈസ് ഓർ ഫോൾ ആണ് എന്ത് ഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം റോഡിൻ്റെ എലോങ് ആയിട്ട് റോഡ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നതിൻ്റെ എലോങ് ആയിട്ട് ഉള്ള റൈസ് കയറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഇറക്കം വളരെ മൈനൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കയറ്റം ഇറക്കിയിരിക്കും എന്നാലും അതിനെന്ത് വിളിക്കും നമ്മൾ ഗ്രേഡിൻ്റെ എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൺ ഇൻ എക്സ് എന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ വെർട്ടിക്കൽ ടു എക്സ് ഹൊറിസോണ്ടൽ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ചില ചില സമയത്ത് അത് പെർസെൻറ്റേജിലും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് എൻ ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യലുണ്ട് പറയലുണ്ട് എൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം അസെൻറ്റിങ് ഗ്രേഡിൻ്റെ ഉണ്ട് ഡിസെൻറ്റിങ് ഗ്രേഡിൻ്റെ ഉണ്ട് അപ്പം അസെൻറ്റിങ് ഗ്രേഡിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ റൈസിങ് കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് നമ്മുടെ പോകുന്ന ഡയറക്ഷൻ്റെ റൈസിങ് കൂടിക്കൂടി വരിക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് അസെൻറ്റിങ് ഗ്രേഡിൻ്റെ അതായത് കയറ്റം ഓക്കെ ഇനി ഡിസെൻറ്റിങ് ഗ്രേഡിൻ്റെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഡെപ്ത്ത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരികയാണ് ഇറക്കായി വരികയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡിസെൻറ്റിങ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രേഡിയൻസ് ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് റൂളിങ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രേഡിയൻ്റ് മിനിമം ഗ്രേഡിയൻ്റ് അപ്പോൾ റൂളിങ് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റോഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ അതായത് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയർ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ എഞ്ചിനീയർ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരാണ് റോഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അപ്പം ആ ഡിസൈനർ കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് എന്ത് റൂളിംഗ് ഗ്രേഡിൻ്റെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈൻ ഗ്രേഡിൻ്റെ എന്നാണ് ഇതിന് വിളിക്കുക ദിസ് ആൾസോ കാൾഡ് ഡിസൈൻ ഗ്രേഡിൻ്റെ ഓക്കെ അപ്പം ഡിസൈനർ കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം ഒരു റോഡിന് ഒരു നോർമൽ ഒരു പ്ലെയിൻ ലെവലിൽ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്ലെയിൻ ലെവലിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം ഗ്രേഡിയൻ്റിനെയാണ് റൂളിംഗ് ഗ
ഇറക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കയറ്റോ ആയിരിക്കും എന്ത് റൂളിംഗ് ഗ്രീ ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രീഡ് എന്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പോഗ്രാഫിനെയും പിന്നെ അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് റോഡ് റോഡിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കോസ്റ്റും അതുപോലെ ടോപ്പോഗ്രാഫിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രീഡ് തന്നെ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അടുത്തത് എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രീഡ് ഉണ്ട് എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രീഡ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇനി വല്ല അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിനേക്കാൾ സ്റ്റീപ്പറാണ് എന്ത് ആർ വെരി സ്റ്റീപ്പർ ലിമിറ്റിംഗ് ഗ്രേഡിനേക്കാൾ വെരി സ്റ്റീപ്പറാണ് നമ്മുടെ എക്സെപ്ഷൻ എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രേഡിൻ്റെ പിന്നെ പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് അത് കൊടുക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒരു അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഒരു അൺഅവോയ്ഡബിൾ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വല്ല കട്ടിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല ഫില്ലിങ്ങോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരിക ഓക്കെ അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയിട്ട് വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അലൈൻമെൻറ്റിൽ വേറെ വല്ല ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻസൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വെരി സ്റ്റീപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ അലൈൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടി വരും അപ്പം അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സെപ്ഷണൽ ഗ്രീഡ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുക പിന്നെ പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് മാക്സിമം വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ വൺ ഈസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ഒരു ഗ്രേഡിനിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മാക്സിമം കൊടുക്കുക അതായത് മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഹൺഡ്രഡ് ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കും ഹൊറിസോ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രെച്ച് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ വിത്തിൻ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആയിട്ടിരിക്കണം എന്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രെച്ച് വരേണ്ടത് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് മിനിമം ഗ്രേഡിൻ്റെ മിനിമം ഗ്രേഡിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എലോ റോഡിൻ്റെ എലോങ്ങായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും ഡ്രെയിനേജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഡ്രെയിനേജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന മാക്സിമം പിന്നെ അല്ല മാക്സിമം അല്ല മിനിമം ഗ്രേഡിൻ്റെ ആണ് എന്ത് മിനിമം ഗ്രേഡിൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഡ്രെയിനേജിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രേഡിയൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ചുരുക്കം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് എന്ത് മിനിമം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓക്കെ അതായത് വെള്ളം ഒഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രെയിനേജിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഗ്രേഡിയൻ്റ് ആണ് മിനിമം ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓൺലി അറ്റ് ലൊക്കേഷൻ വേർ സർഫസ് ഡ്രെയിനേജ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സർഫസ് നല്ല മഴവെള്ളം മഴ പെയ്യുന്നൊരു ഏരിയയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും രണ്ട് സൈഡിലും ഡ്രെയിനേജ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണം ഡ്രെയിനേജിനൊരു സ്ലോപ്പ് കൊടുക്കണം ആ സ്ലോപ്പാണ് എന്ത് മിനിമം ഗ്രേഡിൻ്റെ ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പറയുന്നുണ്ട് കോൺക്രീറ്റ് ഡ്രെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ഡ്രെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൊടുക്കേണ്ട സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് പിന്നെ ഓപ്പൺ സോയിൽ ഡ്രെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ജസ്റ്റ് ഡ്രെയിൻ കീറിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ആ ഡ്രെയിനിന് ലൈനിങ്ങോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കോൺക്രീറ്റ് കൊണ്ട് ലൈനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സിമെൻറ്റ് കൊണ്ട് ലൈനിങ്ങോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനത്തെ ഡ്രെയിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കറുവ് ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കറുവ് ഒരു മറ്റേ നമ്മൾ നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളൊരു വാഹനം ഉപയോഗിച്ച് ആ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ കറുവ് കൂടെ പോവാണ് അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ കറുവിൻ്റെ ഇന്നർ എഡ്ജിനെ കറുവിൻ്റെ ഇന്നർ എഡ്ജിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഔട്ടർ എഡ്ജ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് റൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ച് പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു റൈസ് ഓഫ് റൈസിങ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്ത് ആക്ച്വലി സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ റൈസിങ് എമൗണ്ടിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്നർ അഡ്ജിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഔട്ടർ അഡ്ജിനെ പൊക്കി വെക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു റൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആ ഒരു പൊക്കി വെക്കുന
കറവ് നമ്മുടെ വാഹനത്തിലൊരു സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം ആ അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളെ വാഹനത്തിനൊരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും എന്ത് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഓവർ ടേൺ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിഡ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതുമല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ആ ഔട്ടർ എഡ്ജിലൂടെ അപ്പുറത്തോട്ട് മറിയാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ ഒരു ചാൻസിനെ നമ്മൾ കൗണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം കൗണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യണം ഒഴിവാക്കുകയാണ് അപ്പം അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ് എന്ത് ആക്ച്വലി സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറിവിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക് കാണ്ട് പിന്നെ ബാങ്കിങ് ഓഫ് കറിവ് എന്നൊക്കെ എന്ത് വിളിക്കും ഇതിനൊക്കെ ഒക്കെ സെയിം മീനിങ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക നമ്മൾ ഹൊറിസോണൽ കറിവാണത് ആ ഒരു ഹൊറിസോണൽ കറിവിൽ ഇന്നർ അടിച്ച് കറിവിൻ്റെ ഇന്നർ അടിച്ചിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഔട്ടർ അടിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ ഒരു റൈസിങ് എമൗണ്ടിനാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ കറിവ് നമ്മളുടെ വാഹനത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന സെൻട്രിഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സിനെ കൗണ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു സൂപ്പർ എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് നീഡ് ഓഫ് സൂപ്പർ എലിവേഷൻ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ ഒന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ വാഹനങ്ങൾക്ക് സേഫായിട്ട് അറ്റ് സേഫ് ആൻഡ് സ്മൂത്തായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ ഒരു കറിവ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ ഒരു കറിവ് എടുത്തിട്ട് പോകാൻ അലോസ് വെഹിക്കിൾ ടു ട്രാവൽ ത്രൂ എ കറിവ് മോർ സേഫ്ലി അറ്റ് എ ഹയർ സ്പീഡ് ഒരു ഹയർ സ്പീഡിലും വാഹനങ്ങൾക്ക് ഒരു കറിവിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് ടു കൗണ്ട്രാക്ട് ദ സെൻട്രി ഇറ്റൽ ഫോർ ആക്സലറേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വെഹിക്കിൾ ട്രാവൽസ് ത്രൂ എ കറിവ് ഒരു കറിവിലൂടെ പോകുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രി ഫിറ്റൽ ഫോഴ്സിനെ കൗണ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് ടു ഇൻക്രീസ് ദ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് വെഹിക്കിൾ ഫാസ്റ്റ് മൂവിങ് വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ പറയുന്നത് സൂപ്പർ ലിവേഷൻ ഡിക്രീസസ് ദ സ്ട്രെസ്സസ് ഓൺ ദ ഫൗണ്ടേഷൻ അതായത് സൂപ്പർ സൂപ്പർ ലിവേഷൻ കൊടുക്കുമ്പം അവിടെ ഉള്ള ഏരിയ ഏരിയ കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക ഏരിയ കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും സ്ട്രെസ് കുറയും ഫൗണ്ടേഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് വളരെ റിഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ സൂപ്പർ റിലേഷൻ ഹെൽപ്സ് ടു പ്രൊവൈൻഡ് ദ വെഹിക്കിൾ ഫ്രം ഓവർ ടേണിങ് ആൻഡ് സ്കിഡിങ് ഓവർ ടേണിങ് എന്നും അതേപോലെ തന്നെ സ്കിഡിങ് എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വാഹനത്തിന് രക്ഷിക്കും ഓക്കെ അടുത്ത് പറയുന്നത് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം സൂപ്പർ റിലേഷൻ ആണ് അപ്പം മാക്സിമം സൂപ്പർ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വാഹനം സോറി നമ്മുടെ കറിവിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ലോപ്പ് ആ ഒരു സ്ലോപ്പ് എവിടെ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നർ അടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടത് എക്സ്റ്റേണൽ അടിച്ച് വരെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പം അതിനാണ് ആ ഒരു അവിടെ ഒരു ഉള്ളൊരു റൈസിങ് എമൗണ്ടിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് സൂപ്പർ റിലേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം അതിൽ മാക്സിമം ഉണ്ട് മിനിമം ഉണ്ട് മിനിമം സൂപ്പർ റിലേഷനും മാക്സിമം സൂപ്പർ റിലേഷനും അപ്പം അതെങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പം മാക്സിമം സൂപ്പർ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വെർട്ടിക്കൽ ആ ഒരു പ്രപ്പോഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഹൊറിസോണ്ടൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വൺ വെർട്ടിക്കൽ അതാണ് മാക്സിമം സൂപ്പർ റിലേഷൻ ഇനി മിനിമം സൂപ്പർ സൂപ്പർ റിലേഷൻ ഉണ്ട് മിനിമം സൂപ്പർ റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്യാമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ക്യാമ്പറിൻ്റെ എമൗണ്ട് ക്യാ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ക്യാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെള്ള വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള ഒരു ക്രോസ് സ്ലോപ്പിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ക്യാമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ക്യാമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ക്യാമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ആ ഒരു ക്യാമ്പറിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണോ ആ ഒരു സ്ലോപ്പിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇന്നർ അടിച്ച് മുതൽ ഔട്ടർ അടിച്ച് വരെ നമ്മൾ പ്ര